అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు నా గెస్ట్ ఎవరు అని అంటే యాక్టర్ డైరెక్టర్ రైటర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కళాజ్యోతి డాక్టర్ విజయ్ చిత్ర గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మరి ఈరోజు ఆవిడ ప్లేస్కి వచ్చేసాం మరి వెళ్ళిపోదామా రండి అమ్మ నమస్కారం అండి నమస్కారం అమ్మా నిజంగానే నా కెరియర్లో ఈరోజు ఒక మంచి నటీమణిని అంటే వర్సిటల్ యాక్టర్ని కలవడం నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇంత సీనియర్ మోస్ట్ యాక్టర్ని కలవడం ఎంతో రాస్పెక్ట్ ఉండాలని అనిపిస్తుంది నాకైతే అసలు మిమ్మల్ని లక్ష్మి కృష్ణ వేణి పార్వతి రోహిణి రోహిణి దేవి అంటే ఎవరైనా గుర్తుపడతారా అసలు ఇంత పెద్ద పేరు పిలిస్తే ఇంత పెద్ద పేరు ఎప్పుడు పిలిచింది లేదు స్కూల్ టైంలో అంతా రోహిణి తర్వాత జయ చిత్ర అని పేరు మార్చిన తర్వాత జయ చిత్ర కానీ రోహిణి నక్షత్ర అంట మీది మీ జాతకం చూసి మీరు మంచి యాక్టర్ అవుతారని చెప్పారట అప్పట్లో అంటే మీరు నమ్ముతారా జాతకాలని తప్పకుండా అవునా తప్పకుండా ఓ అందులో డౌటే లేదు అలా మీరు అనుకుని జాతకం చూపించి జరిగిన తర్వాత ఇది నేను గట్టిగా నమ్మిన పాయింట్ ఇది అని అనిపించిన సందర్భం ఏదైనా ఉందా అండి చాలా ఉన్నాయమ్మా అవునండి ఒక్కటి మాతో అయినా పంచుకోగలుగుతారా మీకు ఇబ్బంది గుర్తు రాదు సో మీ అబ్బాయికి కూడా అయితే జాతకం చూపించే పెళ్లి అది చేశారు జాతకము చూసాము వేరేలాగనూ జరిగింది వేరేలాగా అయిన తర్వాతే జాతకాలు చూసాము ఓకే కానీ మీరు ఆరో ఏటి నుంచే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఇన్నాళ్ళ మీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ జర్నీలో అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఉన్న తేడా అంటే ఏం చెప్తారమ్మా మీరు ఎంతో ఇది సముద్రం నేను పుట్టక ముందు ఉన్న ఇండస్ట్రీ నేను పుట్టిన తర్వాత ఉన్న ఇండస్ట్రీ నేను వచ్చిన తర్వాత ఉన్న ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు నా కొడుకు వచ్చిన తర్వాత ఉన్న ఇండస్ట్రీ చాలా చాలా డిఫరెన్స్ టెక్నికల్ సైడ్ కానీ స్టోరీ క్రియేటింగ్లో కానీ రైటింగ్లో కానీ పర్ఫార్మెన్స్లో కానీ అన్నింటిలోనూ ఫాస్ట్ అయిపోయినాయి అన్నీ ముందు కాలంలో వచ్చి ఒక సన్నివేశం చెప్పాలంటే ఇక్కడి నుంచి నడిచి వెళ్ళాలి తాళం కప్ప తాళం తీయాలి తాళాలు ఓపెన్ చేయాలి గడ తీయాలి అక్కడి నుంచి నడుచుకుని వెళ్ళాలి అక్కడ ఒక క్యారెక్టర్ కూర్చోవాలి ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటని చూడాలా తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ తిరిగి చూసాకే ఆ క్యారెక్టర్ మీరు చూడగలరు కానీ ఇప్పట్లో అలాగుందా వచ్చిన ఫాట్కి ఢామ్ ఢిమ్ ఢమాల్ అంతే చూసాడు అయిపోడు అంత ఫాస్ట్గా వచ్చేసింది అన్ని సో పీపుల్ జనరేషన్కి అది కావాల్సి ఉంటుంది జనరేషన్కి తగినట్టు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ వెళ్ళిపోతూ ఉంది స్పీడ్గా నో డౌట్ అంటే ఇవ్వొక పక్కన అంటే టెక్నికల్ సైడ్ మనం పక్కన పెడితే విలువల గురించి ఏమ ఏమంటారు మీరు అప్పటికి ఇప్పటికి విలువలు అంటే ఫార్ములా ఒకటే ఎలాగ సంగీతంలో సారి గమపాద నీసా ఉందో ఏడుందో అలాగే ఇందులోనూ ఒక విలన్కి ఒక హీరోకి రిఫ్ట్ ఒక తల్లి కూతుళ్ళు ఒక తండ్రి కూతురు ఒక సోదరుడు సోదరి ఒక అమ్మ బిడ్డ ఇవే వస్తూ ఉంటాయి తిరిగి 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 ఇదే ఇందులో ఎలాగ స్క్రీన్ ప్లే చేస్తున్నారు అప్పట్లో స్క్రీన్ ప్లే వేరు ఇప్పటి స్క్రీన్ ప్లే వేరు అవే డిఫర్ అవుతాయి ఒక విలన్ ఉంటా ఉండే తీరాల సినిమాకి విలన్ లేకుండా మూవ్ అవ్వదు సినిమా సో అప్పటి విలన్లు వేరు ఇప్పటి విలన్లు వేరు అప్పుడు స్లో విలన్లు ఇప్పుడు ఫాస్ట్ విలన్లు అన్నిట్లోనూ ఫాస్ట్ అన్నిట్లోనూ ఫాస్ట్ సో దానికి ఒక లిమిటేషన్ ఉంది ఆ లిమిటేషన్ దాటకుండా వెళ్ళాలి అందరూ ఎందుకంటే సమాజంలో వచ్చి ఎక్కువగా సినిమా వల్ల ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి బయట సినిమాని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నారు యూత్ ఇప్పుడు అందుకని సినిమాని బాగా మంచి విషయాలు చెప్తూ మంచి విధంగా తీసుకెళ్తే మన పిల్లలకి పెద్ద చిన్నపిల్లలకి అంతా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మీడియా ఫస్ట్ క్లాస్ మీడియా మనది దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ డాక్టర్ అని చెప్తాను నేను ఎన్నో రోగాలు ఉన్నావి అన్నీ సినిమాలు చూసే వల్ల ఆ రోగాలు పోతున్నాయి ఆ పాటలు వినే వల్ల రోగాలు పోతున్నాయి ఇది పెద్ద డాక్టర్ ఇది మీడియా సో అప్పట్లోనూ ఇదే ఫార్ములా ఇప్పుడూ అదే ఫార్ములావే వే ఆఫ్ టేకింగ్ డైలాగ్స్ స్క్రీన్ ప్లే యాక్టింగ్ మేకప్ డ్రెస్సింగ్ ఇవన్నీ మారిని ఈ కాలానికి తగ్గట్టు అందుకని లిమిటేషన్ మన ఇండియన్ కల్చర్ లిమిటేషన్ని దాటకూడదు రైట్ మనకి ఇండియాకి ఒక కల్చర్ ఉంది ఆ కల్చర్ని దాటకుండా ఏవైనా చెప్పు కానీ ఇన్నాళ్ళ నుంచి మీరు మేకప్ వేసుకోవడం కానీ డ్రెస్అప్ అవ్వడం కానీ కెమెరా అని అనగానే అవి వేసుకోవాల్సిన ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అబ్బాయి ఇంకా ఎన్నాళ్ళు వేస్తాం మేకప్ అయ్యయ్యో వెయ్యకపోతేనే ప్రాబ్లం 
అయ్యకపోతే మైండ్ ఇస్ డెవల్ వర్క్ షాప్ సో మనం ఇందులోనే మునిగిపోయాము భగవంతుడు మనల్ని టాప్ కి తీసుకెళ్ళిపోయి సో మనం ఆప్యాయత ఇవన్నీ చూసే మనుషులు ఇక్కడ ఎంత మంది ఉన్నారు అవన్నీ మిస్ అవ్వకూడదు మిస్ అవ్వకూడదు అంటే మనం ఇందులో ఉంటూనే ఉండాల అందుకని మేకప్ లేదంటేనే కష్టమే తప్పితే మేకప్ ఉంటే ఏ ఒక మానవుడికి ఏ ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఏ ఒక టెక్నీషియన్ టెక్నీషియన్ సైడ్లోనూ చెప్తున్నాను ఎప్పుడు విసుగనేదే ఉండదు ఈ ఇండస్ట్రీలో పిఎస్ఎల్వి వన్ అండ్ టూ చూసాం అద్భుతంగా చేశారు నిజంగాను అదే గాంభీర్యం అసలు అప్పటికి ఇప్పటికి అసలు మీలో తగ్గని వన్నె తగ్గని ఆ యాక్టింగ్ అని అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా బాలకృష్ణ గారి సినిమా భగవత్ కేసరిలో అద్భుతమైన సెంటిమెంట్ పండిందండి అసలు ఆ కన్నీటి ఒక చుక్క ఎలా తీశారు మీరు గ్లిజన్ వాడారు అక్కడ ఎక్కువ వాడలేనమ్మా నాకు రెండు కళ్ళు ఆపరేట్ అయింది యాక్చువల్గా గ్లిజనే వేయకూడదు అన్నారు బట్ స్టిల్ ఆ ఎమోషన్ తెచ్చుకున్నాను నేను అంతే తప్పని వచ్చి చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు అనిల్ గారు అమ్మ ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ వస్తే ఈ సాంగ్ పెట్టిన మీ కన్నీరు ఇలాగ వస్తుంది అంతే వచ్చేస్తుందా వెంటనే అదే కదా భగవంతుని తలంచుకున్నాను అయ్యో మనం చాలా ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ మనల్ని వెతుక్కుని వచ్చారు ఇటువంటి సన్నివేశాన్ని ఇచ్చారు ఇటువంటి ఒక డిఫికల్ట్ షార్ట్ని ఇచ్చారు నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి భగవంతుడా నువ్వే నా పక్కన ఉండాలా కన్నీరు రాకపోతే నేను బాధపడిపోతాను చాలా అయ్యో నేను తగునా ఇక ఇంత చేసా కూడా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారా అవునమ్మా ఇంత జర్నీ చేశారు అవునమ్మా అవునమ్మా ఇప్పుడు కూడా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ భగవంతుడికి వెయ్యి వెయ్యి కోటి నమస్కారాలు చెప్తున్నాను అటువంటి ఒక షాట్ ఆయన పెట్టి ఆ కొడుకు వస్తున్నాడు చూసేదానికి ఇంతకంటే ఒక షాట్ ఇంకా కుదరదు ఒక డైరెక్టర్ పెట్టడానికి దానికి నన్ను ఎంపిక చేసి ఆ ఫ్రేమ్ అంత టైట్గా పెట్టి అంటే అమ్మ మీ కన్నీరు ఇలా రావాలా ఆ ఫ్రేమ్ లోపల ఎలా వచ్చిందో నాకే తెలియదమ్మా అని అయిన తర్వాత అమ్మ మీరు రండి మానిటర్ చూడండి అన్న వెంటనే అప్పుడు నాకు ఎంత సంతోషం అంటే ఆనందం అంటే అంత భగవంతుడికి నమస్కారాలు చెప్పుకున్నాను నన్ను ఇంకా నటించమని చెప్తున్నావా నాయన ఇది చేపిచ్చి అందరూ సంతోషపడ్డారు నాకు ఒక మళ్ళీ ఒక ఉద్వేగం వచ్చింది మళ్ళీ మనం చేయాలా సినిమాలు మంచి క్యారెక్టర్లు చేయాలి నా దగ్గర ఉన్న ఆ టాలెంట్స్ని రాబెట్టుకున్నాడు ఆయన అనిల్ గారు అమ్మ చేస్తారు ఇది అని ఒక షాట్ పెట్టాడు చూడండి ఆయన ముందు ప్రిపరేషన్ కూడా లేదు నాకు అలా మెట్లో పడుకుని ఉన్నాను ఆ మంచంలో షార్ట్ పెట్టేసారు అమ్మ ఏం లేదు ఇప్పుడు ఒక కంటి చుక్కులాగా ఈ బిట్లో వచ్చేయాలంతే అలాగేనండి చేస్తాను నేను ఎందుకంటే కంటిలో గ్లిజరిన్ వేస్తున్నట్టయితే కళ్ళు బాగా కన్నీళ్లతో నిండిపోయి ఉండాలి అది లేదు అది న్యాచురల్గా అప్పటికప్పుడు మీరు ఫీల్ అయ్యి ఒక డ్రాప్ అలా పడినట్టే ఉంది తప్ప ఎక్కడ ఒక షార్ట్ వరకు నేను గ్లిజరిన్ యూజ్ చేయాల ఆ తర్వాత లోపలే ఉండాలన్నారు చూడండి అప్పుడు కూడా నేను తెచ్చుకున్నాను కానీ ఎక్కువగా గ్లిజరిన్ అనేది నేను ఒక మెంటల్ ఫీలింగ్కే అది చేతిలో వేసుకుంటాను అంతే ఎందుకంటే నాకు పడదు అది కంటికి అలా జరిగింది ఆ షార్ట్ కానీ చాలా గొప్ప ఒక కథ ఆ ఒక్క షార్ట్కి మీరు భలే ప్రశ్న అడిగారు నిజంగా సచ్ సెంటిమెంట్ సీన్ అండి అందరూ కూడా చెప్పింది ఒకటి ఏంటంటే అద్భుతంగా సెంటిమెంట్ సీన్ పండింది హిట్ అయింది మూవీ చాలా మంచి హిట్ అయింది మంచి టాక్ వచ్చింది కలెక్షన్స్ బాగున్నాయి చక్కటి పెద్ద బొట్టు మీ పట్టు చీర మీ చక్కటి నవ్వు పువ్వులు నిజంగా అమ్మవారిని చూసినట్టే ఉంది ఆ తల్లి అనుగ్రహం అంతే మీకు చాలా భక్తి అని విన్నానండి నవరాత్రిలో ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చేసారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సంవత్సరం నవరాత్రి లలిత సహస్రం పూజ ఉంటుందమ్మా మా ఇంట్లో సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఇదే ఫస్ట్ నా జీవితంలో నేను అక్కడ ఉండకుండా ఇక్కడి నుంచి పూజలు చేసేది సో నాకు వినాయకుడు గుడి ఒకటి ఉంది అక్కడ ఒక పురోహితులు వస్తారు ఇంటి పట్టున ఒక ఆయన రోజు పూజ చేసి ఆయన ఒకళ్ళు వస్తారు సో ఈయనకు ఒక డ్యూటీ ఆయనకు ఒక డ్యూటీ అప్ప చెప్పేసి నేను ఎలా చేస్తానో అలాగ కుంకుమ అర్చన తులసి అర్చన లలిత సహస్రామం చదివి నైవేద్యం చూపించి ఆరతి చూపించి వెళ్ళాలి ఎవ్రీడే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అలాగే నిత్య పూజ చేసే ఆయన పొద్దున వచ్చి పూజ చేసి సాయంత్రం దీపాలు పెట్టేసి వెళ్ళాలి ఇది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆయన వాళ్ళు చేసేసి నాకు ఫోటో పంపిస్తారు ఫోన్లో అది చూసుకుని నేను ఇక్కడ పూజలు చేసుకుంటున్నాను నా పనులు చూసుకుని ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి హైదరాబాద్ ఏ పని మీద వచ్చారు అడగచ్చా వచ్చే డ్యూటీ ఒకటి పడింది ఇక్కడ ఈ సినిమా కోసమే రావాలని ఇంతకుముందు వరంగల్లో ఒక ఇది చేశారు 
ఈవెంట్ ఒకటి దానికి నేను వెళ్ళలేకపోయాను అసలు రమ్మని చెప్పారంటే జస్ట్ టైం లేదు నాకు వన్ డే ప్రిపరేషన్లో చెప్పారనమాట అంటే ఇలాంటివన్నీ ఎప్పుడు హడావుడిగానే జరుగుతాయి నేను ప్రిపేర్ అవ్వాల సో అది మిస్ కొట్టింది దాని తర్వాత ఇంకా రావాలి నేను అసలు కనపడనే లేదు మన వాళ్ళకి అని చెప్పేసి మొన్న నిన్న రిలీజ్ కానీ ఇక్కడికి వచ్చాను సో వచ్చేసి ఇంక మన వాళ్ళందరినీ చూసుకుని ఇక్కడికి వచ్చే సినిమా చూసాం మొన్న నైట్ ఓకే ఓకే ఫుల్గా చాలా అద్భుతంగా ఉంది సినిమా అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి అందులో అన్ని ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి అందులో చాలా బాగా మేము వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇది బాక్స్ ఆఫీస్ హిట్ అనేది మాకు తెలిసిపోయింది ఆ పాజిటివ్నెస్ పాజిటివ్ అందరు నోట్ అంట ఇది హిట్ 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 సామాన్యమైన హిట్ కాదు ఇది చాలా గొప్ప సక్సెస్ ఈ దసరా పండుగకి ఒక పెద్ద సక్సెస్ ఇది మీ అన్ని సినిమాల్లోనూ కళ్ళకి చక్కగా కాటుకు పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు ఏమిటి కాటుకు పెట్టలేదు అడగచ్చా ఆ కళ్ళు డ్రాప్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ముందు ఉండే మీరు అంటున్నారు కదా అప్పటికి ఇప్పటికి ఏమి డిఫరెన్స్ అది అప్పటి కాటుకులు వేరు అవును ఆవదంతో చేస్తారు ఇప్పుడు కాటుకులు ఆవదం లాంటి ఏదో ఏవేవో ఉంటాయి అందులో ఎందుకు అవి పెట్టుకుని బాధలు బాబు సో భగవంతుడు ఇచ్చిన ఆ కళ్ళుతోటి మనం యాక్ట్ చేద్దాము మాట్లాడదాము అని అలాగ ఈ రూట్కి మారా ఓకే అంటే నాకు ఇంత ఆహార్యం చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది అంటే కాటికి కూడా ఉండుంటే ఇంకెంత బాగుండేదా అని అందుకే అంటున్నారు అందరూ చాలా మంది సరే ఇంకా అందరు కాంప్రమైజ్ అలవాటు అయిపడుతుంది అయిపోద్దని చెప్పి నేను వదిలేస్తాను కాదు మీకు ముక్కు పుడుకుంటుందేమో అనుకున్నానండి ముక్కు కుట్టించాను అది ఒక్క కదా మా అమ్మ మేళ తాళాలతోటి కుట్టారు ఒకే కూతురు కాబట్టి చేసి అది ఒక రోజు ఒక తీగలాగా వేశారు నేనేదో మొహం తుడుచుకున్నాను చాలా బిజీ టైము ఎవరో పిలిచారని టక్కని తిరిగేటప్పటికి ఆ ముక్కు పుడక అలాగా లాగేసింది ఇంకా అక్కడి నుంచి పస్ ఫామ్ అయిపోతా ఉండింది ఆరనే లేదు నేను అన్ని 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 వేశాను భయంకర బిజీ టైం నాకు చాలా ఇష్టం ముక్కు కట్టుకోవాలి అని సో ఆ ముక్కు అప్పుడు అలాగా పుడుకుపోయింది దాని తర్వాత నేను అన్ని వెరైటీ వెరైటీగా పెట్టుకున్నాను ఇలాగా పెట్టేది అది తెలియకుండా ఉండేలాగా డైమండ్స్ అవే మామూలుది పర్ల్స్ కెంపులు అన్నీ అప్పుడప్పుడు పెట్టుకుంటాను ఇప్పుడు మర్చిపోయాను తేవడం మీరు కరెక్ట్గా లేరు కానీ మీ సినిమాలు అన్నింటిలో కూడా చాలా చలాకీగా చాలా కొన్ని కొన్ని సినిమాలు అయితే ప్రౌఢగా ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా గంభీరంగా చాలా సీరియస్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు చాలా యాక్టివ్గా యంగ్స్టర్గా ఉన్న క్యారెక్టర్స్ చేశారు ఒరిజినల్గా ఎలా ఉంటారు అని అంటే ఒరిజినల్గా అవి క్యారెక్టర్స్ అవి యాక్టింగ్ బట్ నేను నేనుగా ఉండేది ఏంటంటే ఐమ్ టోటలీ రెస్పాన్సిబుల్ ఎక్కువ నాకు చిన్నప్పటి నుంచే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్కువ వల్ల కామ్ పర్సన్ అనవసరంగా అరవడాలు తిట్టడాలు ఇవన్నీ ఉండవు నా దగ్గర యోచన సమయోచనగా ఉండి మన వల్ల ఏమేమి మూవ్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఎలా చెప్పాను పూజలు అక్కడ వేరే ఎవరు ఉన్నారు చేయడానికి అది మన బాధ్యత ఇంటి బాధ్యత సో అది వదులుకోకూడదు మనకి శక్తి ఉండేంత వరకు ఆ బాధ్యతతో మన ప్రొఫెషన్ మనం చేసుకోవాలి ఎంతవరకు వీలైతే అంత సో అందుకని నా మైండ్ ఫుల్గా అటే వెళ్తుంది ఇది బాధ్యతలకి ప్లస్ ప్రొఫెషన్కి ప్రొఫెషన్లో మనం ఏమేమి చేయగలం మనకి ఎంతెంత శక్తి ఉంది అవి చేసుకుంటాను ఇవి చేసుకుంటాను నాకు వీలైనంత వరకు భగవంతుడు నాకు శక్తి ఇచ్చినంత వరకు నేను చేసుకుంటాను ఐఎమ్ బేసికలీ అ వెరీ కామ్ పర్సన్ అనవసరంగా మాట్లాడను పాయింట్ ఏంటో అది మాత్రం మాట్లాడండి అంటాను లోడ 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 అని స్టోరీ చెప్పకండి ఎండ్ ఏమిటో అది నాకు అర్థమైపోయింది మీరు ఆ అంటే నాకు అర్థమైపోయింది ఎండ్ పాయింట్ మటుకు చెప్తే మీ పని ఫినిష్ చేసేసి నెక్స్ట్ వాళ్ళని పట్టుకుంటాను కరెక్ట్ మీకు ఒక్కొక్క నోరు ఒక్కొక్క మనిషి బట్ నాకు ఒకే నోరు మీరు వంద మంది వంద మందికి సమాధానం చెప్పాలంటే ఎండ్ పాయింట్ మాత్రమే నేను పట్టుకోగలను అని అలా వెళ్తుంది ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఎగ్జిక్యూషన్ కానీ ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఈ సినిమా తర్వాత భగవత్ కేసరి తర్వాత మళ్ళీ మీకు క్యారెక్టర్స్ వస్తే ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు డూ ఇట్ అండి డెఫినెట్లీ వాట్ ఫర్ ఐ డిడ్ దిస్ ఫిలిం వై డిడ్ ఐ యాక్సెప్ట్ దిస్ ఫిలిం బికాస్ దే వాజ్ సమ్ పొటెన్షియాలిటీ స్ట్రాంగ్ పొటెన్షియాలిటీ వాజ్ దేర్ అండ్ దే థాట్ దట్ ఐ మస్ట్ డూ దిస్ రోల్ అనిల్ గారు అంత బ్యూటిఫుల్గా హీ కన్విన్స్ మీ హీ ఎంత బాగా మాట్లాడారంటే 
నా అబ్బాయి గారు చూశానని నా సినిమాలు చూశానని వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ అందరూ నా ఫ్యాన్స్ అని అమ్మ మీరు ఇది చేస్తారు మీరు చేయాలి అని చెప్పి చాలా చక్కగా కన్విన్స్ చేసి నన్ను ఇక్కడికి ఆఫ్టర్ పోనీ సెల్వన్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు సో మనం దేనికి వచ్చాము పర్ఫామ్ చేయడానికి ఆ సినిమా బాగా పోవాలని వేడుకుంటున్నాం దండం పెట్టుకుంటున్నాం దేవుడికి బాగా పోయాక అందరికీ నేను కావాలి ఇది నేను చేస్తాను అనుకుని నన్ను పిలిచినప్పుడు నేను చేసే తీరాల చేసే తీరాల ఐ కెనాట్ సే నో టు ఎనీబడి మీరు ఒక సినిమాలో నిజమైన పాముతోటి ఒక సినిమాలో అలాగే చెప్ చెప్పిందే చేస్తున్నాను దాంట్లో టైగర్తో కూడా మీరు కలిసి చీటాతోటి రియల్గా చేశారని చెప్పని విన్నాను నిజమేనా అండి కరెక్ట్ ఓకే పాముతోటి ఇక్కడికి వస్తుంది పాము నో అని తెలుగులో తీశారు తమిళ్లో వెళ్ళిక్కడ మేము వెళ్తాం దేవర్ ఫిలిమ్స్ సో ఒక సన్నివేశంలో నేను వచ్చి భక్తురాలని నా నాగపావు అంటే భక్తురాలని సో పెళ్ళి అయ్యాక హస్బెండ్ వచ్చి ఆపోజిట్ ఆయన ఆయనకి వాళ్ళ తల్లి దానివల్ల చనిపోయింది పాము వల్ల అని హీ హేట్స్ ఆయనకి నచ్చదు సో నేను వచ్చి ఆ పావుని వేడుకునేదాన్ని ఓకే సో నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ పెళ్లి చేసుకుంటారు ఫస్ట్ ఇంట్లో వచ్చి ఆ పావు నన్ను బ్లెస్ చేయడానికి వస్తుంది ఈయన అది వచ్చి ఏదో చేసేస్తుందని తుపాకీ పెట్టి షూట్ చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఫెయింట్ అయి పడిపోతాను ఓకే అప్పుడు బెడ్లో పడుకునేటప్పుడు పాము వస్తుంది వచ్చి నేను ఉన్నాను లేనని అనుకోక అని చెప్పి నా పైన ఎక్కుతుంది ఎక్కి ఈ పొజిషన్కి రావాలి కానీ నాగదేవత నాగేంద్రుడు ఏం చేశాడంటే ఆ రోజు రెండు వందల ప్రెస్ వాళ్ళు ఉన్నారు మూడు నాలుగు కెమెరాలు ఉన్నాయి దేవర్ గారు మురుగా మురుగాని అరుస్తున్నారు ఆయన నేను కళ్ళు కూడా చిమ్మటకూడదు ఫెయింట్ అయిపోయాను కదా సో ఆ పాము పైకి వచ్చి ఇలా రావడం మానేసి అక్కడి నుంచి చెవు దగ్గరికి వెళ్ళింది ఏదో చెప్తున్నట్టు నేను గమ్మన ఉండాల ఇటువంటి కదలకూడదు అటు కదలకూడదు అక్కడి నుంచి ఏం చేసింది ఇక్కడికి వచ్చి దాని నాలిగి తోటి నన్ను ఇలా 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 అనింది అప్పుడు గమ్మునే ఉన్నాను నేను దేవుణ్ణి తలంచుంటూ ఆ తర్వాత ఈ పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాత దైవమే నీ ఉయిరోడదా ఎరికియా నువ్వు ప్రాణాలతోనే ఉన్నావా తల్లి అని అనాలి ఎమోషన్గా కళ్ళు తెరిచి ఓ మై గాడ్ సో అంతాను భగవంతుడి దయ వల్ల చేశాను పెద్ద పేరు నాకు అంత పెద్ద పేరు గడించిన దానికి అందరూ సపోర్ట్ డెఫినెట్గా నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ భగవంతుడు సపోర్ట్ నా తల్లి జయశ్రీ గారు మా అమ్మమ్మ సుబ్బలక్ష్మి గారు అందరూ బయట నిలబడి ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది పాము పుత్తుకెళ్ళి పాలు అవన్నీ పోసి నా కూతురు ఇలా యాక్ట్ చేస్తుంది నా మనవరాలు ఇలా యాక్ట్ చేస్తుంది భగవంతుడా ఏది జరగకుండా ఏది సరిగ్గా ఉండాలి అని వాళ్ళు అక్కడ ప్రేయర్స్ పెద్ద హిట్ కొట్టింది ఆ సినిమా దేవర్ గారు నన్ను అంతా మెచ్చుకొని ఈ బ్యానర్ ఉండేంత వరకు నువ్వే అమ్మ హీరోయిన్ అద్భుతం కొన్ని కోట్లు వచ్చినాయి దానికి అలాగే తెలుగులో చెప్పింది చేస్తా కృష్ణ గారితో ఆయన టైగర్ తోటి ఫైట్ ఆ గోపీనంద్ గోపీనాథ్ గారు ఆ పిక్చర్కి డైరెక్ట్ అది మరీ రిస్క్ కదండి టైగర్ చేయడం అప్పుడు కథ చెప్పినప్పుడు ఇది లేదు నా క్యారెక్టర్ ఎలివేట్ అయిపోతా ఉంది ఫైట్లు చేస్తాను అందులో కరే కరాతే ఫైట్స్ ఓకే ఆ ఫైట్స్లో వచ్చి బాగా వచ్చేసినాయి అన్నీ అప్పుడు కృష్ణ గారు అటు చేస్తే నేను ఇటు చెయ్యాలి అని చెప్పి మీరు చీటాతోటి చేయాలండి అంటే మరి మీరు కథ చెప్పినప్పుడు చెప్పలేదు కదండి లేదండి ఇప్పుడు మీ మీ ఒక పర్ఫార్మెన్స్ చూసి అలా ఈక్వల్గా కృష్ణ గారితో చేస్తున్నారు మీరు ఫైట్స్ మీరు చేయాలి సరేనండి చేసి పెడతానండి అని చెప్పి నలుగురు తీసుకొచ్చి చీటాను పెట్టారు ఇలాగే మా అమ్మమ్మ మా అమ్మ వచ్చారు మీరు అంతా ఇక్కడ ఉండకూడదు నేను ఇది చేయాలని చెప్పి పంపించేశాను దెన్ నలుగురు వచ్చి పెట్టారు పెట్టిన తర్వాత దాంతో తిరగడం ఏంటి దాన్ని పట్టుకోవడం ఏంటి దాన్ని కౌగలించుకోవడం ఏంటి అన్నీ భగవంతుడే ఎందుకంటే చీటా ఈ సచ్చ కనింగ్ యానిమల్ ఎప్పుడైనా పంజాతో మోజులో కొట్టచ్చు కరెక్ట్ సో ఐ జస్ట్ థాట్ గాడ్ భగవంతుడా ఇది నా వృత్తి చేయమంటున్నారు నేను చేస్తాను అన్నాను నువ్వే నాకు దారి చూపించాలి చెప్పి అది కూడా చేసి వాళ్ళని తృప్తిపరచి మేము ఇంటికొని వచ్చాను కదా నెక్స్ట్ దానికి మళ్ళీ నేను సినిమాలకి నిజం అది పెద్ద ఫోటో ఉంది నా ఇంట్లో అవునండి ఓహో పాము దీన పెద్ద ఫోటో ఉంది ఇప్పటి వరకు అసలు ఎలాంటి ఒక ఎలాంటి కాంట్రవర్సీ కానీ 
మీ మీద ఒక మాట కానీ ఎప్పుడు ఇన్నాళ్ళ మీ కెరియర్లో ఎక్కడా చూడలేదు రీసెంట్గా యూట్యూబ్లో స్టాప్ ద ఇంటర్వ్యూ లేదు మ్యామ్ స్టాప్ ద ఇంటర్వ్యూ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ బాబుతోటి మీరు అంబరీష్ గణేష్ గారితో మీరే కథ రాసి మీరే డైరెక్ట్ చేసి మీరే ప్రొడ్యూస్ చేశారని చెప్పని విన్నాను నిజమేనా అండి కరెక్ట్ రైట్ బాబుకి అప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ హార్డ్లీ సో మ్యూజిక్ నేర్పించాను అందులో ఆయన ఈ ప్రూవ్డ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఆ మ్యూజిక్ని బట్టి నేను స్క్రిప్టే చేశాను ఓకే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు సినిమా ఈ సత్య మీడియా దానివల్ల అందరూ బాగా ఉంటారు సంతోషంగా ఉంటారు రోగాలు పోతాయి ఇట్స్ పెద్ద మెడిసిన్ ఆ ఫార్ములానే నేను నా సినిమాలో పెట్టాను ఎందు పనికిరాని ఒక అబ్బాయి నాజర్ గారు ఫాదర్ పోరా నువ్వు కూడా వెళ్ళి హరిదారం వేసుకుని పో యాక్చి పో ఎందు పనికి పనికి మాలవాడా అని చెప్తే ఇంత బొజ్జతోటి చూపించా బాబుని ఆ తర్వాత ఇలా చెప్పేశాడు నా ఫాదరు అని చెప్పేసి ఆ పొట్ట తగ్గించి ఆ తర్వాత ఆ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ పెట్టి లాస్ట్లో నేషనల్ అవార్డు తీసుకుంటాడు బాబు ఇతనికి ప్యారలిటిక్ అటాక్ వచ్చేస్తుంది ఫాదర్కి ఓకే అప్పుడు ఆ నేషనల్ అవార్డులో అతను ఇచ్చిన స్పీచ్లో అందులో కేఎస్ రవికుమార్ గారు పి వాసు గారు వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చా డైరెక్టర్స్గానే ఆ స్క్రిప్ట్లో అప్పుడు ఆ హీరో చెప్తాడు సినిమాని చూడు నువ్వు చూడకుండా ఉండకండి దాంట్లో ఎన్నో తాత్పర్యాలు మంచి విషయాలు ఉంటాయి దానికి ఎగ్జాంపుల్ నా ఫాదర్ ఎన్నో ట్రీట్మెంట్లు ఇచ్చాము ప్యారలిటిక్ అటాక్ పోలేదు ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన ఈ నేషనల్ అవార్డ్ వల్ల ఆ సంతోషంలో ఆయన క్లాప్స్ చేయడం మర్చిపోయి క్లాప్ చేసేసి ఆ ప్యారలిటిక్ అటాక్ పోయింది అంత పెద్ద ఒక మీడియా ఈ సినిమా అనేది చెప్పాను అనమాట అందులో కానీ మీకు సంతృప్తినిచ్చిందా అండి అన్ని రకాలుగా సినిమా అంటే నేను డబ్బును చూడలేదు బాబు టాలెంట్స్ని అందరికీ చూపించాలనుకున్నాను అంతే ఆ టైంలో భగవంతుడు నన్ను అది చేయించాడు స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ బాబు చేత యాక్టింగు ప్రొడ్యూసింగు అన్నీ అన్ని సక్రమంగా జరిగింది అందరూ కోఆపరేట్ చేశారు టైంకి రిలీజ్ చేశాను ఎవరు రిలీజ్ చేయలే చేయాలనుకున్నారో వాళ్ళని పాలిటిక్స్లో ఏదో సంథింగ్ హ్యాపెన్ వాళ్ళు చే చేయలే చేయలే అందుకని నేనే రిలీజ్ చేయాల్సి వచ్చింది అందుకని బాబుకి పేరైతే బాగా వచ్చేసింది ఆయన చేస్తాడనే కాన్ఫిడెన్స్ ఇండస్ట్రీకి ఇచ్చేసాను రైట్ ఎందుకు తీశానో కానీ అది చేశాను నా డ్యూటీ ఇవాళ మ్యూజిక్లో ఆయన పట్టుకున్నారు రెండు చూపి చూపించాను మ్యూజిక్లో ఆయన పట్టుకున్నారు నెక్స్ట్ వీల్ సి అన్ వెయిట్ అండ్ సి ఏది మన చేతుల్లో లేదు మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కాంగ్రెస్లో ఉన్నాను అని చెప్పని అన్నారండి జస్ట్ అది ఎంతవరకు లేదండి ఉన్నాను కానీ ఇప్పుడు లేను అంటే రాజకీయాలే వద్దనుకున్నారా రాజకీయాలు అవసరం లేదు నాకు ఇప్పుడు అప్పుడు ఉండే రాజకీయాలు వేరు ఇప్పుడు ఉండే రాజకీయాలు వేరు సో మనకి నచ్చకపోతే మనం బయటికి రావడమే మంచిది కానీ మనం వాళ్ళని బయటికి తోయకూడదు చేయాలని అనుకుని వచ్చాను కానీ చేయలేకపోయాను విరమించుకున్నాను ఐఎమ్ లైంగ్ లో అంతే పొజిషన్లో ఉండి చేయాలనేది కాదు పొజిషన్ లేకుండాను మనం మంచి చేయొచ్చు అందులో తప్పు ఎవరు తప్పు కనిపెడతారా కనిపెట్టరు కానీ మీకే కనుక ఒక అమ్మాయి ఉంటే మీరు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి తీసుకొచ్చి ఉండేవాళ్ళ తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి విద్యలు అంటే పాట డాన్స్ మాత్రం నేర్పించి ఉండేదాన్ని డెఫినెట్గా తన ఐడియాని బట్టి ఎప్పుడు నేను బిడ్డలు మనసులో ఏముందో దాన్ని బట్టే మనం వెళ్ళాలి మనకేం కావాలో అది వెళ్ళి థ్రస్ట్ చేయకూడదు వాళ్ళ మనసుల్లో మనం చూపించాల వే చూపించాల అది పట్టుకొని ఇప్పుడు నేను అవుతాను అని అంటే అప్పుడు మనం పట్టుకోవాల లేదు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని అనుకుంటే వాళ్ళకేది ఇంట్రెస్ట్ అందులో తీసుకొచ్చేయాలి అదే నా మోటివేషన్ యువర్ సచ్ ఎ పాజిటివ్ పర్సన్ అండి అంటే ఎక్కడా దేని మీద కూడా మీకు ఒక నెగిటివ్ థాట్ కూడా లేదు ప్రతి చోట పాజిటివిటీగా మీరు చూస్తున్నారు వేరే వాళ్ళని అడిగితే నిజంగా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి నాకే కూతురుంటే వద్దని చెప్పేదాన్ని అని చెప్పేవారు కానీ మీరు అక్కడ కూడా మంచే చూసారని అనిపిస్తుంది నాకు ఎస్ ఏది మన చేతుల్లో లేదు సపోజ్ తను బాగా పాడింది బాగా డాన్స్ చేసి నేను చేయాలనుకున్నంటే అప్పుడు దిగుతా చూపించాలి నేను నేను నా సపోర్ట్ ఉండాల నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాల అనలైజ్ చేయాలా బిడ్డలకి ఏమి కావాలి అనేది అనలైజ్ చేసుకోవాలి థ్రస్ట్ చేయకూడదు ఏది ఫోర్సే చేయకూడదు అసలు దట్ ఈస్ వాట్ ఐ థింక్ ఆల్వేస్ అప్పుడే వాళ్ళు పర్మలు ఇస్తారు దాంట్లో కానీ మీరు ఒకవేళ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి హీరోయిన్ అవ్వకపోయిండి ఉంటే ఏమై ఉండేవారు పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అయిపోయేదండి అంతే మంచి ఎడ్యుకేషన్ అయ్యి అయ్యి ఒక మంచి 
డిగ్రీ తీసుకునేసి పద్ధతిగా ఇల్లు చూసుకుంటూ పూజలు చూసుకుంటూ పునస్కారాలు చూసుకుంటూ పద్ధతిగా పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అయిపోయారు సో స్వీట్ యువర్ సచ్ ఏ హోమ్లీ పర్సన్ దాన్ కమలహాసన్ గారితో ఎక్కువ సినిమాలు చేశారని చెప్పని నాకు నెట్లో నేను వెతుకుతున్నప్పుడు తెలిసిందండి సో జనరల్గా ఆయనతో ఎలా ఉండేదండి జర్నీ మీద అంటే ఏం చెప్తారు కమలహాసన్ గారు వచ్చి డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మేము చిన్నప్పుడు ఇచ్చాము స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ అ డాన్సర్ ఐఎమ్ అ డాన్సర్ రైట్ ఆ తర్వాత ఇదే వెళ్ళిక్కడ మేము ఏదైనా పావు సినిమాలో ఓహో ఆయన తంగప్ప మాస్టర్ దగ్గర అసిస్టెంట్గా వచ్చారు ఆ స్టేజ్ నుంచి చూసుకుని వస్తున్నాం ఇద్దరు డాన్స్ చేసుకున్న స్టేజ్ నుంచి చూసుకుని వస్తున్నాను స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఆ తర్వాత మేము సినిమాలు ఎక్కువ నాతో ఫస్ట్గా హీరోగా యాక్ట్ చేసాను పట్టాంబుచ్చి అనే సినిమా ఆ తర్వాత చాలా సినిమాలు చేసాం మేము సొల్లతాన్ని నెక్కిరేన్ కుమార్ విజయం ఈళమే ఊంజలు అడిగరు చాలా సినిమాలు చేసాము చేసిన తర్వాత నేను నా రెస్పాన్సిబిలిటీకి నేను వచ్చేసాను మిగతా రెస్పాన్సిబిలిటీ వస్తాయి కదా లేడీస్కి మనకి ఇంట్లో అప్పుడు ఆయన ఒక కెరియర్ని చూస్తూ వచ్చాను నేను హౌ హీ ఇంప్రూవైజ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఆయనకి ఎంత పట్టుదల సినిమా అంటే రావాలనే ఒక పెద్ద ఇది ఉంది ఎంతు లోపలికి వెళ్ళి ఆయన బ్లడ్లో ఉంది సో శివాజీ గణేషన్ గారి తర్వాత ఈయన పర్ఫార్మర్ అనేది బాగా నిరూపించుకున్నారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ యాజ్ అ కో స్టార్ ఆయనతో ఎక్కువ సినిమాలు శివకుమార్ గారితో కూడా ఎక్కువ అవును కానీ ఇక్కడ మీరు సౌన్ బాబు గారు కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు కానీ లెజెండ్స్తో మీరు వర్క్ చేశారు సో వాళ్ళు ఉన్న మేజర్ క్వాలిటీ మీ లైఫ్లో చాలా ఇంపాక్ట్ చేసిందని ఏమన్నా ఎప్పుడైనా అనిపించిందండి అలాగే ఇది లేదండి అంటే పెద్దలు ఆ పెద్దలతో నేను యాక్ట్ చేయడమే పెద్ద విషయం మా అమ్మగారు యాక్ట్ చేశారు నేను యాక్ట్ చేశాను అటువంటి మహానుభావులతో నేను యాక్ట్ చేస్తానని నేను అనుకోను కూడా లేదు సో అలాంటిది భగవంతుడు నాకు ఆ అవకాశం కలగజేసి వాళ్ళని చూసి వాళ్ళ పక్క నిలబడి వాళ్ళ పక్కన కూర్చొని వాళ్ళతో యాక్ట్ చేసి ఇంత అవకాశం నాకు ఇచ్చాడే భగవంతుడు ఇదే ఒక పెద్ద విషయం జరుగుతుందా అందరికీ అంత ఈజీగా నాకు ఇచ్చాడు ఆ అవకాశం మిగతా వాళ్ళకి ఉన్నాయి నా వరకు నేను చెప్తున్నాను మీరు అడిగారు కాబట్టి అదే ఒక పెద్ద విషయం కానీ అమ్మ ఎప్పుడైనా పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ నువ్వు ఒక అమ్మాయివి లేదా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టినప్పుడు నువ్వు ఇలా ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండకూడదు అని మీకు చెప్పిన మేజర్గా ఒక పాయింట్ అంటే ఏం చెప్తారండి ఏమి చెప్పలేదమ్మ ఏమి చెప్పాల మా అమ్మమ్మగారు డాన్స్ క్లాస్కి తీసుకెళ్ళేవారు డాన్స్ నేర్చుకునేదాన్ని బుద్ధిగా ఉండేదాన్ని స్కూల్లోనూ బుద్ధిగా ఉండేదాన్ని ఇంట్లోనూ బుద్ధిగా ఉండేదాన్ని సో తనకి తెలుసు కరెక్ట్ అయిన పాత్రలోనే వెళ్తుంది బిడ్డ అనేది అమ్మ అలాగ వదిలేసింది అంతే ఏమీ చెప్పేయాల అమ్మ వాళ్ళందరినీ తర్వాత నేను చూసుకున్నాను అంటే నేను అనుకునేది ఏంటంటే అప్పట్లో ఇప్పుడున్నంత ఫ్రీడమ్ అప్పుడు లేదు అమ్మాయిలకి ఆ సినిమాల్లోకి రావాలన్నా డ్యాన్స్ చేయాలన్నా మనకు నచ్చిన డ్రెస్ ఒకటి వేసుకోవాలన్నా పది మందిలోకి వెళ్ళి కలిసి ఒక సోషల్గా మనం వెళ్ళాలన్నా అలాంటి ఫ్రీడమ్ అప్పట్లో ఉండేది కాదు మీకు ఎలా ఉండేదండి అప్పుడు అంటే ఇంట్లో నేను ఎప్పుడు ఆ ఫ్రీడమే ఎదురు చూడలేదే ఎందుకంటే నా పద్ధతే దే ఓణీలు గేమ్స్ కాస్ట్యూమ్స్ స్కర్ట్ ఇంతవరకు యూనిఫామ్స్ రెండు జాడలు ఇలాగ రిబ్బన్ వేసి ఓణీలతోటే ఉండేదాన్ని సో అందుకని దాన్ని నడిచిపోయింది మీ బాల్యం అంతా పర్టికులర్లీ నథింగ్ ఇప్పటికీ ఎప్పుడన్నా మీరు ఒక పాట వినాలి అని అంటే ఏ పాట వింటారు అన్ని పాటలు వింటారు నాకు చాలా ఇష్టం సుశీల గారిది టిఎం సౌందర రాజన్ గారిది బాలు గారిది అందరి పాటలు ఇష్టం సో ఆ పాటలు నా రూమ్లో పాటలు మోగుతానే ఉంటాయి త్రూ అవుట్ వెళ్తానే ఉంటుంది నువ్వు అన్ స్టాప్గా నిద్రపోయే వరకు ఐ లవ్ హియరింగ్ సాంగ్స్ నా పాటలు కూడా నాకు ఎంతో ఇష్టం చాలా పాటలు మంచి డ్యాన్సర్ కదా ఎప్పుడన్నా పాట పాడాలని అనిపించిందా మీకు పాట నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ డ్యాన్స్లో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు నా కొడుకు అందులో పాటలు పట్టుకున్నాడు ఓకే ప్రజెంట్ ఏం చేస్తున్నారండి యాజ్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నా నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్నాను ఆయన గోవాలో ఉన్నారు ఓకే ఈ సమ్మోహనుడు ఆ సాంగ్ పెద్ద హిట్ అయింది కదా సో అక్కడ పాడమన్నారంట ఫిలిం ఫెస్టివల్లో సో ఆ క్లిప్పింగ్స్ అన్ని పంపించాడు బాగా పాడిన అన్న అని చెప్పాను పాడాడంట సో ఇప్పుడు ఒకే ఇండస్ట్రీలో తల్లి కొడుకులు ఉండేది ఇది కొత్తదనం అవును ఇండస్ట్రీకి కొత్తదనం 
ట్రూ ట్రూ ఎప్పుడైనా ఈ వర్క్ వచ్చింది దీన్ని ఎలా చేద్దాం లేదంటే మీ అడ్వైజ్ ఎప్పుడైనా తీసుకునే సందర్భం ఉంటుందండి ఎప్పుడైనా ఒకసారి అప్పుడప్పుడు తనకి తెలియదు అని అనుకున్నాడంటే నా దగ్గరకు వచ్చి సంప్రదిస్తాడు అమ్మ ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది ఇది ఎలా చేయాలి నాన్న ఇలా మాట్లాడాలి ఇలా చేయాలి నేను చెప్తాను అడిగితే చెప్తాను డెఫినెట్ పువ్వులు నగలు అని అంటే మీకు చాలా ఇష్టమా కరెక్ట్ సెటప్ చక్క కలర్ కాంబినేషను ఎప్పుడు అవును పద్ధతిగానే ఉంటాను భగవంతుడు ట్రెడిషన్ చేసుకోవాలా ట్రెడిషన్గా ఉండాలా అంతే తల విరబేసుకోవడం ఇవన్నీ నాకు నాకేంటో సెట్ అవ్వాల నాకు ఇదే సెట్ అయింది సో అలాగే వెళ్తున్నాను నేను ఆ పద్ధతిలోనే చాలా సంతోషం మళ్ళీ ఈరోజు కలవడం సచ్ అంటే చాలా ప్లజెంట్గా ఎక్కడ అసలు మీ మాటలో కూడా ఎక్కడ ఎమోషన్ కూడా మీరు చాలా పట్ ఇది ఇలానే మాట్లాడాలి అనే ఒక కామ్ గోయింగ్ పర్సన్ అనిపిస్తున్నారు మీరు నాకైతే మాత్రం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూ టైం మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ తల్లి థ్యాంక్ యూ అలా బాగా అడిగారు బాగా మాట్లాడారు యూ ఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ వెరీ వెరీ కామ్ ఇవాళ నా ప్రేక్షక మహాశయులు మధ్యలో మళ్ళీ తీసుకొచ్చారు ఈ భగవంత్ కేసరి మూలంగా మళ్ళీ మా వాళ్ళని అలాగే హత్తుకుంటున్నాను నేను వాళ్ళని అన్ని వదులుకోరు నేను వాళ్ళని వదులుకోను మా పెద్దలు ఉన్నారు డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు వాళ్ళు బ్రిడ్జ్గా ఉండి నన్ను ఎప్పుడు ఇలా దీవిస్తూనే ఉంటారు నిజం ఈ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ మీకు తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ చాలా దగ్గర అని చెప్పాలి ఇంకా ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్ రావాలి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ